নবী পাকাম কখনো চেয়ার চেয়ারে বইছে টেবিলে খাই নাই চেয়ারে বইছে টেবিলে দস্তার খানা ছাড়া হুজুর খানা খানা নেই এখন যদি এই ঢাকা শহরের পাঁচতলা সাততলা বনানি গুলশান এই এলাকার বড় লোকরা যদি চেয়ার টেবিলই না খাইয়া যদি দস্তরখান বিষয়ে ফলরে মাদুর বিষয়ে দেয় আর এক বড় লোক ওই বাড়ি দাওয়াত খাতি যায় সে তো নিচে বসবেই না ওরে ধিক্কার দেবে তুই কি খয় রাইতে হয়ে গেছিস দালান বেসে ডাইনিং টেবিল কেন যদি তোর ভয়সা না থাকে রাস্তায় থাল পাইতে ভয় আমরা টাকা দিবানি কেসা ধিক্কার চিন্তা করতে পারেন দস্তরখান কে টিকেরি কইরা তারে দি এখন ডাইনিং টেবিল কি নাই চলছে কি চলছে না কথা গাছের একটা ডাল দিয়ে একটা ডলা দিলে শূন্যতে নিয়ে একশো শহীদের সব পেয়ে যাবেন সুন্নত বিলুপ্তির পথে কত বড় ভেতনার জামানা যুবক ছেলে পঁচিশ বছরে কলেজে পড়া বিশ্ববিদ্যালয় পড়া যুবক ছেলে এ যদি দাঁড়িয়ে রাখে বাপেই তার ঠাট্টা করে তুই এই বয়সে বুড়িয়ে গেলি কে এ কয় কি কয় না তোর কি দাঁড়িয়ে রাখার বয়স হইছে যদি কোন বাপ ছেলেরে বলে যে তোর কি দাঁড়িয়ে রাখার বয়স হইছে বলার সঙ্গে সঙ্গে ওই আব্বা কাফের হয়ে গেছে কেন কেন বুঝে কন কেন কাফের হইছে ওই ছেলেটা ওই লোকের ওই ওই বুড়ো বাপ ও আল্লাহর কুদরতের পর অভিযোগ করছে বোঝেন নাই ওর দাঁড়ি রাখার বয়স যদি না হয় তাহলে কি আল্লাহ দাঁড়িয়ে দিছে বাপে কয় তোর দাঁড়ি রাখার বয়স হইলে তুই রাখলি কে আল্লাহ হয়তো ভুল বছর দিয়ে বেলা তাই বলে তুই রাখলি নাকি ওর দাঁড়ি রাখার বয়স না হলে কি আল্লাহ দাঁড়িয়ে দিছে কথা কয় না আমরা জন্ম নিছি প্রত্যেকেই জন্মের সময় মাথায় কিছু চুল নিয়ে জন্ম নিছি না চুল ছাড়া কেউ নেই নিরানব্বই ভাগ চুল সহ জন্ম নিছে তো মাত্র পাঁচ ছয় মাস মার পেটে থাকিয়া আমার মাথার ভিতরে এত বড় বড় চুল অতি পারলো তো আমার ওই সময় দাড়ি অতি পারত না দাড়ি সহ হয়েছে নাকি কেউ খালি চুল হয়েছে ঠিক না তো যে আল্লাহ তালা মার পেটে রাখা অবস্থায় চুল দিতে পারছে সে আল্লাহ দাড়ি দিতে পারতেন কিন্তু দাড়ি কেন দেয় নেই কয় চুলের মশালার দাড়ির মশালা পার্থক্য আছে চুলের মশালা হলো জন্মের পরে সপ্তম দিন মাথার চুল চাইছে হলক করে চুল ওজনে সোনার উপর দান করে দিতে হয় আর দাড়ির মশালা হলো গজানোর পরে কোনোদিন কাটা যায় না কোনোদিন কাটা যায় না এবার দাড়ি বড় সম্মানী অঙ্গ নবজাতক বাচ্চা সে তার চুল তো কেটেই ফেলতে হবে তার মুখে যে দাড়ি আছে এই দাড়ির যত্ন সে বসবে না কয়েল কলতের পর শোয়ানো আছে কয়েল কলতের পর পলিথিনির পর শোয়ানো আছে পেশাব পাই কয়না করে দেখবেন অনেক সময় গুলাই পুলাইয়ে মাথা মুখ সব জায়গা মাহাই ফেলে মুঠ ধরে খাওয়া শুরু হয়ে দেয় তার দাড়ি বাড়ির কোনো তার যত্ন সে করতে পারবে কাজেই ওই বয়সে ওরে দাড়ি দিলে দাড়ির যত্ন হবে না এই জন্য আল্লাহ তালা তারে জন্মের সময় দাড়ি দেয় নেই ওরে দাড়ি দেবে কোন সময় বা আল্লাহ বোঝ বোঝ বোঝেন আল্লাহ জানেন যে কোন সময় দাড়ি দিলে সে দাড়ির যত্ন করতে পারবে যা সেই সময় ষোলো সাতার আঠারো বিশ বছর বয়স হয়েছে আল্লাহ তারা দাঁড়ি দেয় ওর আব্বা কয় তোর কি দাঁড়ি রাখার বয়স হয়েছে তাহলে বোঝা গেল যে আল্লাহর সাইতে এক লাইন বেশি বুঝিয়ে ফেলাইছে এতে বাপের ইমান নষ্ট হয়ে যাবে যুবক ছেলে যদি দাঁড়িয়ে রাখে মা ও তারে ধিক্কার দেয় তোর আব্বা আজ সাবালে গল না তুই বুড়িয়ে গেলি কে কয় কি কয় না এই সময় দাঁড়িয়ে রাখা সম্ভব কাজেই কেটে বেলায় দেয় যুবক স্বামী যদি দাঁড়িয়ে রাখে বৌতিও কয় তুমি এই বয়সে দাঁড়িয়ে রাখছো তুমি দাঁড়িয়ে রাখার পরে আমার বর্ষাসার মতো দেখা যাচ্ছে ওর স্বামী যে বলে বর্ষাসার মতো দেয় মোটা কালো কাপড়ে ঢিলা ঢালা 
সবচেয়ে সুন্দর হয় ঢিলা ঢেলা বোরকা বানাইয়া সোটা দিয়া গরম পানির মধ্যে খারে দিয়ে সেদ্ধ করে দেবেন কুকড়ি মুকড়ি ধরে যাবে এই বোরকা পরে ছেড়ে দেবেন মাইয়ে জীবন ভরে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করবে কোনোদিন অ্যাক্সিডেন্ট করবে না কারণ ওই রকম ঝুপড়ি ঝাপড়া দেখলি কেউ ওর দিক ফিরিও তাকাবে না ওর নাম্বারকেও নিয়ে চেষ্টা করবে না কতক্ষণ টিকি ঠিক না ও পার্কেও রে কেউ তলব করবে ক্ষমতা নিরাপদে যাতায়াত করবে এই জন্য শরীয়তের প্রত্যেকটা বিধানের মধ্যে শান্তি আছে শরীয়তের বিধান আমল করলে দুনিয়ায়ও লাভ আখেরাতেও লাভ আখেরাতেও লাভ দুনিয়ায়ও টিকি ঠিক না এদিক তাকান আর একটু বুঝাই দেই দাড়ি রাখতে আরাম না কাটতে আরাম রাখতে কষ্ট না কাটতে কষ্ট রাখ দাড়ি রাখতে কষ্ট না কাটতে কষ্ট রাখতে কষ্ট কাটতে রাখতে তো যে রাখি বেলাইছে হয়ে গেছে না ঠিক না কাটতে গেলি ব্যথা করে কম বেশ ব্যথা করে এই যে আমরা সাইড দিয়ে একটু মস্তস পরিষ্কার করি তাই তো ব্যথা করে আর যারা পুরো মুখস আছে আর যদি সেলুনির থেকে দাড়ি শেপ হন পয়সা যদি দিয়ে আর অভ্যাস না থাকে সেলুন রে ফাঁকি দিয়ে আর অভ্যাস থাকে সেলুন ওয়ালা যদি জানে আপনার মুখ শেপ করবে দাড়ি শেপ করবে নতুন বেলেট দেন না এমন বেলেট দে শাস্তিছে ওকে কি এরি যেতে আমরা শুনি গেল ওই যে টাকা দিবানি মোটে 10টা এই বেলেট দে তিন জনের দাড়ি কাটে দুই জনের বগল সাপ করে তারপরে দর্শ ওরে ছাগল ছুলার মতো খরা খরা শব্দ অতি তালে মুখ খান লাল হই আল্লাহ দাড়ি রাখা তো নেকি বাকি বাহ্যিক ভাবে দেখেন একবার বয়স পঞ্চাশ আর একবার বয়স পঁচিশ একবার বয়স পঞ্চাশ আর একবার বয়স পঁচিশ এই পঞ্চাশ বছরে ভাই দাড়ি দুড়ি কাটিয়ে একবারে জানতেন আর পঁচিশ বছরের ছোট ভাইটা সে দাড়ি রাখে একেবারে মুরব বিয়ে হয়ে গেছে দুই ভাই একসাথে দোকানে যাবে দোকানে যদি একটা বসার ব্যবস্থা একটা টুল থাকে টুলটা কে পাবে কত দুনিয়া যেমন আপনার সম্মান অসম্মানের পার্থক্য আখেরাতে যে এরকম হয়ে যাবে আখেরাতে যে এরকম হয়ে যাবে শুনে দেখতে পারেন এদিক এদিক যে ব্যক্তি আখেরাতের ক্যাচ চাষ করে তার অল্প চাষে বেশি ফসল কোন জায়গা আল্লাহ বলেন নাই যদি কেউ রে আমি আখেরাত দেই তারে দুনিয়া দেব না তা না আখেরাত যদি কেউ রে দেই তারে দুনিয়া দেব না তা না আল্লাহ পাকে কথা বলেন নাই আখেরাত দিলে তারে দুনিয়াও দিতে পারে তবে আমেন কা না ইউরিদু আরসা দুনিয়া যদি কোনো ব্যক্তি দুনিয়াই চায় আখেরাতকে বাদ দিয়া আখেরাত মোটে মানেই না আখেরাত মোটে চাই না ওর কম কামিয়াবি শুধু দুনিয়ায় ওর কল্যাণ চাই শুধু দুনিয়ায় দুনিয়ার সফলতা চাই আল্লাহ পাক বলেন নুতিহি মিনহা দুনিয়া তারে একটু দেব তবে আমা লাগু বিল আখেরাতি মিন নাসিম আমা লাগু বিল আখেরাতি মিন নাসিম আখেরাতে তুমি কিচ্ছুই পাবা না আমার ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর সাথে শরীক করলে ইবাদতে কিচ্ছু থাকে না আমাই ইউসুক বিল্লাহ ফাকাত হামিদাত আমালুহু যে ব্যক্তি ইবাদতের মধ্যে শিরিক করে আল্লাহর সাথে ওই লোকটা যত আমল করুক কোন আমল তার আমল নামায় থাকে না একটু বুঝতে হবে আমার দিকে একটু বুঝতে হবে শেষের দিক চলে আসে আর কষ্ট দেব না আমারও কষ্ট হয়ে গেছে এদিক আসে ইবাদতের মধ্যে শিরিক করে কয় একটু বুঝে নিয়া যাবে না বহুত জায়গায় স্টেজে যাইয়া দেখি ডাইন পাশে একটা চেয়ার খালি পড়ে রয়েছে বসে নাই কেউ ডাইন পাশে একটা চেয়ার খালি পড়ে রয়েছে বসে নাই 
আমি যে বলি যে এই চেয়ারে একজন বসেন কয় না ও চেয়ার হলে সভাপতি তাই সভাপতি রে বসেন কয় না উনি আসে নাই কেন আসে নাই তুমি একটু রাগ করছে কি রাগ ওনার নাম পোস্টারে দিছি কিন্তু উনি এবার হলো হজ করিয়াছে তা আল হাজ লেখা হয় নাই উনি হাজিতে আল লাগাই আছে সেই আল ও জায়গা দেই নাই উনি লাগেতে গরম তা আট লক্ষ টাকা দিয়ে হজ করছি ফার্স্ট ক্লাস থেকে যে হজ করছি জবদত তারে থাকছি नामा তুমি টাকা দেছ কি নাম কল্যাণের জন্য যদি টাকা দিয়ে নামের পুষ্প সঞ্চার লোক করো তাহলে তো আর কিছুই হবে না আপনি তো আগে নামাজ পড়তেন না এখন যে নামাজ পড়েন কয় যে বুড়ো বয়সে নামাজ না পড়লে মানসি কি কয় এই যে যে বুড়ো বয়সে নামাজ পড়তেছে এটা আল্লাহর জন্য না মানুষের মুখ ঠেকানোর জন্য এই নামাজ হলো শরীফ ফিল ইবাদত নামাজ নামাজের জায়গায় কত সাপনি নেকি পাচ্ছেন না আপনি তো আগে দাড়ি রাখতেন না এখন যে দাড়ি রাখেন কয় যে নাতি নাতনির জালায় দাড়ি লড়াই পাড়ার কাজে আছে নেকি এই ছেলে মেয়ে তো বিরক্ত করে তাই রাখছি আসল আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের मोहब्बतে না এর এক বলে একে বলা হয় শরীফ ফিল ইবাদত ইবাদত করব কার জন্য নামাজ পড়ি কার জন্য তবে আল্লাহ পাকের সিস্টেম হলো প্রত্যেক ইবাদতের মূল প্রতিদান দেবেন আখেরাতে আবার প্রত্যেকটা ইবাদতের সাথে আল্লাহ তালা দুনিয়াও কিছু রেখেছেন মানে হাফ হাজা আল্লাহ সালাবাত আমি প্রমাণ করে দিতে পারি শত শত একটা দুনিয়া প্রমাণ দিয়ে আমি অশ্বাস করে দেবো এদিক তাকান আল্লাহ নবী বলেন যে ব্যক্তি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে কয়ত্ত কয়টা পুরস্কার আপনাদের তো জানা আছে তবলি গলারা আসে না তবলি গোলা মাইকের আমরা বেশি বলে তবলি গলারা কয়টা পুরস্কার পাঁচটা চারটে মরার পরে একটা দুনিয়া बेकार बनाए बसा रखबे कथा की बुझी आ मेहमानदारी बुझे रोजा रखले तो खुदा सबाई लागे ठीक ना तो बहरा लोक पारे ना विदा रोजा रखे ना जो कई जन रोजा रखे रेर शेहर शेष रे भलो भलो जने जो दूर पारे पार्टी सब्जी कम खाए पूरा खाइए साफ 
বলের ভিতরে হাড়ির ভিতরে সামান্য সামান্য বিলে তিকার মতো একটু বাঙ্গা সুরা হয়েছে এন্ডা সেহরি খাইয়া ফজরের নামাজ পড়ে নাক ডেকে নয়টা দশটা পর্যন্ত ঘুমাইছে ও কয় মা সাহায্যে খাবার দেয় কয় যায় হাড়ি কি রয়েছে বলে রয়েছে যাই কা যাই দেয় যে তরকারি কোনো মতে আছে কি নাই ছুটি দে না রাগে রাগে অল্প সাইড দেখাইছে দুপুর বেলা কয় মা সাহায্য গরম ভাত হ্যাঁ শয়তান বেরু দাদারের জন্য আমি গরম ভাত রান্না করি গুনা করবো মুড়ি টুড়ি খা কথা কইস মুড়ি টুড়ি খা আছে সন্ধ্যাকালে তিরিশ প্রকারের ইফতারি নিয়ে রোজাদার স্যারজন বইছে ওরে খাতি দেবে না বিদায় এর আজান দেবে দেবে এর পাঁচ মিনিট আগে কয় তাড়াতাড়ি দোকানেতে পানি নিয়ে रोजादारुजी बाढ़े ना सारा बच्चर जो खान रमजान इफ्तारी कम खान প্রত্যেকে আসে আল্লাহই ভালো জানে ঠিক না দেখেন আল্লাহ <laughs> দেখেন ড্যাগ ভরে ভরে আমার ভাই মাঝে সাথে দেই আমি মনে আছি মাঝে মাঝে ওরে কবালছে মাঝে মাঝে যাকাতের খা ছাগল রোজ যাকাত দেয়া লাগে গরিবদের মধ্যে সে ফ্রিজ খালি হইলে পাঁচটা সাতটা ছাগল বাটাই দেয়া লাগে এই জাতি মানে না বড় লোকের এক বাথরুমই গেছে আজিব শুনবেন দেখছেন নিকে জানি না আপনাকে সামনে পড়ছে কিনা ঢাকা শহরে আছে কিনা তা জানি না আমি বিদেশে যাইয়া বিদেশে যাইয়া বাথরুমের মধ্যে ঢুকছি এন্ড বাথরুমের তো একটা প্যান থাকতে হবে হাই কমেন্ট বা লো কমেন্ট একটা কিছু থাকতে হবে না ভিতরে সব জায়গা সমান আমি তো ই কোয়া নেই কিলেন তো বুঝতে পারছিস বের হইছে গেছে আমি বলি ভাই এই কোন জায়গা ডুবাই তো ভাত করি যাব কইছে তো হুজুর খানায় পাঠাইছে না কইলে ও কে নেই ভাত বসবো কোন জায়গা কা দেখেন এক জায়গা দুইটা পায়ের সাপ আছে ওই পায়ের সাপ যেখানে ওর পর পাড়া দিয়ে বসবে ওই পাত তলাই সুইচ ওখানে বসার সাথে সাথে নিচেই খুলে যাবে অটো আল্লাহু আমি বললাম যে কবে বানাইছেন কয় যে এই তো সদ্য বানাইছি এখনো ব্যবহার করিনি আপনার এদিকে মিলাদ দিলাম আপনি শুরু ঢুকে যে বসছি সত্যি তলে গুলি গেছে আমার নাম সি অটো বসে গেছে লক্ষ লক্ষ টাকা বসে আল্লাহ রে কয় যে আল্লাহ আমরা মূল্য বিদায় এই পায়খানা জীবন বানাই পায়খানা করতে পারবো দেখেন আমি খালি একটু চেয়ারা খারাপ বাকি কোন হুজুরি চেয়ারা খারাপ দেখছেন চাঁদের মতো জলতি চেষ্টা স্বাস্থ্য চেহারা পোশাক কোনো তাই কম নাই তার দুঃখে মাসান তার হবে দানান আল্লাহ পাকে এমন খাওয়ায় আর রমজান মাস আসছে যে কি খাওয়া বছরে কয়বার বিমানে ওঠেন ঢাকা থাকতে পারেন বড় বড় বিল্ডিং এ বিমানে উঠে ঘোরাফেরা কয়দিন করে থাকেন আর আমার বাপের এক ইঞ্চি জমিও আমি পাই নাই একটা বিশ্বাস করি না 
যাকে আল্লাহ তাআলা আখিরাত দেয় তারে দুনিয়া দেবে না তা না দুনিয়াও দিতে পারে কিন্তু যে লোকটা শুধু দুনিয়া দুনিয়া নিয়ে কামনা কামনা করে আল্লাহ কায় নুতিহি মিনহা তারে দেই একটু তবে আমার দাগু ফিল আখিরাতে মিন নাসিব আখিরাতে কিছু পাবা না আখিরাতে কিছু পাবা না শূন্য হাতে তোমাকে উঠতে হবে প্রত্যেকটা সুন্নতের আমল আমরা করব তো ইনশাআল্লাহ নিয়ত আছে না ইনশাআল্লাহ দস্তারখান নিচে খানা খাবেন দস্তারখান নিচে খানা খাবেন তবলিগি গেলি ওরে দস্তারখান আল্লাহু আকবার মক্কাবে দস্তারখান মুড়ি খাবে দস্তারখান তারপরে পান খাবে দস্তারখান বিস্কুট খাবে দস্তারখান বিড়ি খাবে দস্তারখান সব কিছু দস্তারখান আরে আমার সাথে গেছে আমি তবলিগি নিয়ে গেছে আমার এলাকার কয় পাবলিক রে মসজিদ যে মসজিদ ওই ওই যে উত্তরপাড়ায় জামু মিয়া মামাকে মসজিদ ভাই ওই মসজিদের পাশে আলো মামাকে মক্ত তা তবলিগ লাগে নিয়ম আছে যদি সাথীরা কয় যে আমরা আশেপাশের মাদ্রাসায় যাব তাহলে অনুমতি দিতে হয় যে মাদ্রাসায় গেলে ঘুরে আসুন আমার দুইজন মুবাল্লেক মানে দুইজন সাথী প্রত্যেক দিন তালিম ইসমাকে আমরা একটু মাদ্রাসায় যাচ্ছি আলতা যান ঘুরে আসুন দুই দিন পরে খবর পাললাম যে উরাই মসজিদ দিতে বারোই ওই ভাষে যে মক্তব ওর মধ্যে যে দুইজন বিড়ি খায় মাদ্রাসায় যাচ্ছে তৃতীয় দিন আমি গেছি যাই দেখছে দশ তারখান বিচেই খাচ্ছে বিড়ি তবলি যাইয়া বিড়িও কাউ দশ তারখান আর বাড়ি আসলে খান সবের খবর দেয় না বাড়ি আসলে ওরা দশ তারখানের খবর নেই আমার এক সাথী ছিল মলানা কামরুল ও যে বড় বলে নিয়ে বসে বাস বল ডিস আমাকে গ্রাম্য বাংলায় একটা ডিস ঢাকায় থাকার বল এই বল নিয়ে বসে চমনি হুজুর রহমাতুল্লাহ আলাইহি আছে কায়েক কত দশ তারখান উর্দুতে বলতেন দশ তারখান কা হয় ও কয় যে হুজুর বলে খালি দশ তারখান লাগে না কারণ পড়ার ভয় থাকে না হুজুর কয় দশ তারখান আলাদা ছিল না দশ তারখান আলাদা ছিল না আল্লাহ পাক আবুল করা তৌফিক দান করে বলে না আমিন প্রত্যেক সুন্নতি পোশাকের মধ্যে মর্যাদা আছে কথা কন প্রত্যেকটা সুন্নাত ফরজের এবং ইমানের বেড়া আপনার খালি মাথায় যে কথা বলা যায় টুবি মাথায় থাকলে কি তা বলা যায় দাড়ি কাটা অবস্থায় যে গুণা করা যায় দাড়ি রাখা অবস্থায় তা করা যায় প্যান্ট শার্ট পরা অবস্থায় যে গুণা করা যায় জানা যোগ্য অবস্থায় সে গুণা করা সাবধান থাকবেন সতর্ক থাকবেন প্রত্যেক এক একটা আমলের বিনিময় আল্লাহ পান্ডুলের একশো শহীদের সবের ব্যবস্থা রাখছে আমার সাথে তিনটে তারিখ মুখস্থ করে ইনশাল্লাহ নেই কি হবে বলেন দুই বলবেন না দুই তিন চার ফেব্রুয়ারি দুই জাতীয় নির্বাচন কি হবে বলেন কি হবে বিশ্বাসতেমা বিশ্বাসতেমার তারিখ কত দুই তিন চার ফেব্রুয়ারি বিশ্বাসতেমা আপনারা জানেন তো সবাই ইনশাআল্লাহ নিয়ত আছে তো ইনশাআল্লাহ এই তারিখ ছাড়া আর কোন তারিখ ইস্তেমার জন্য আমাদের দরকার নাই দরকার নাই জানা নাই ঠিক না আমরা এই তারিখে জানি বিশ্বাসতেমে যাবেন তো দল বন্ধু ঢাকা লাগে বাড়ি সুবিধে শুক্রবারে যে জুমন নামাজ পড়িয়ে বিশ্বাসতেমায় নাম লেহাই দিয়েছে পরে আখেরি মুনাজতের দিন যাইয়ে এসে দুই মাসে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন গাইল মাগদবি হঠাৎ দল মাঝে কোনো আয়াত নাই আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন হঠাৎ দল এই রকম শুরু হতে হওয়ার দরকার নেই যাবেন তিন দিন বসে থাকবেন তিন দিন থাকবেন খালি খাওয়া খাই আর ওই রান্না পিকনিক করা করি হতে যাবেন না খেদমতের সাথীরা রান্না বান্না করবে একেবারে খামি দিয়ে বৈশা মুরব্বীদের বয়ান গুলো শুনবেন পারলে নোট করবেন ডায়রি নিয়ে যাবেন লিখবেন আর সেখান থেকে কিছু আইনে বাড়ির ভিতরে ইনশাআল্লাহ বাড়ির ভিতরে যারা আছে তাদেরকে তালিম দেওয়ার চেষ্টা করবেন রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ জামাত বন্দি হয়ে যাবে যাবেন তো জামাত বন্দি হয়ে যাবেন আল্লাহ আকবর ইন্নামায়ামুল মাসাজিদ আল্লাহ ইমান আমান আবিল্লাহ এলাকায় আইসে দেখিয়া এই গ্রামের নদীতে ঢুকছি যখন গাড়ি নিয়ে তখন ঝাঁকি ঠেলা মিলি কি রাজধানীর রাস্তা যদি এই রোয় গ্রামের রাস্তায় এসে একটা হাজার কুমি ভালো আছে সব গরিব গোড়া বাগে এলাকা একটা মসজিদ আল্লাহর ঘর আল্লাহর দুনিয়ায় সর্বপ্রথম ঘর বানাইছে আল্লাহ তালা কাবা ঘর মসজিদ সেই মসজিদের শাখা সারা দুনিয়ার মসজিদ আপনারা হজে যান নিয়ে তো সেনা ইনশাআল্লাহ কালো ঘরটা দেখবেন কালো ঘর কাবা ঘরটা দেখবেন নিয়ে তো সে কার 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 আল্লাহ হাত গুলো না কাবার গায়ে হাত দিয়ে পড় তৌফিক দান করো মসজিদে নবাবিতে যে হাত দিয়ে সিজদা দিয়ে নামাজ পড়ে তৌফিক দান করো আয় আল্লাহ হাজরে আসওয়াদে হাত দিয়ে আর তৌফিক দান করো রক্তে আমানিকে হাত দিয়ে আর তৌফিক দান করো মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আরে ভাই জীবন ভরে ক্যালেন্ডারে কাবা দেখেন সরাসরি কাবা যেদিন দেখতে পারবেন সেদিনের স্বাদের চাইতে স্বাদ হয় না 
আমার দুই ছেলের নিয়ে গেছি উমরাই ছোট দুইজন দুইজন আমি হাত ধরে ছোট তো হাফেজ হয়েছে বলে থাকি ইউটিউবে শুনতে পারেন আমার ছেলেদের হাফেজের হাত দিয়ে আলো উমরা দুইটারে করাইছি আর ছোট দুইটে পাসপোর্ট করতে দিছি রমজানে করে নিয়ে যাবো ইনশাল ওকে দুইজনে নিয়ে গেছি উনিশ সালে আমার আপনার চোখের সামনে কাবা ভাসবে আপনার চোখের সামনে কাবা ভাসবে তখন নামাজের একাগ্রতা বাড়বে যাবেন না ইনশাল্লাহ নিয়ে তো সে তো যাবেন প্রত্যেকটা